Selamat datang ke Pitch Tree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Selamat pagi, selamat datang ke Pitch Tree Morning Show. Ah, saya dapat dua orang tetamu yang istimewa, istimewa yang merupakan kawan karib saya sepanjang minggu ni, hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Pertama sekali ialah Wang Xia yang tinggal di Shanghai. Beliau seorang yang luar biasa. Beliau graduan College SCIM dan pengarah Daman X sedunia untuk penceramah-penceramah Daman X di seluruh dunia. Juga penganjur program DCI di Tianjin, China. Beliau juga pengurus Apple Corporation di China. Terima kasih Wang Xia kerana sudi datang ke Peach Tree Morning Show. Tetamu kedua ialah Encik Penny Wang yang tinggal di Hong Kong. Beliau penganjur DCI yang berjaya di Hong Kong. Uh, juga graduan dari College SCIM iaitu mata pengurusan uh, guru. Juga pelatih DCI yang biasa kunjungi bandar-bandar di seluruh dunia. Uh, seorang pengasas platform pengiklanan mobil yang sangat berjaya di Hong Kong. Kedua-dua mereka ahli perniagaan yang berjaya. Mereka guru DCI yang baik. Juga rakan karib saya. Amat gembira mereka datang ke rancangan pagi ini. Terima kasih kerana sudi datang ke sini. Saya nak tanya Wang Xia sama anda, sama ada anda nak jadi host pada hari ini untuk pimpin kami? Ha, jika saya cakap sesuatu yang bodoh, tolong tukar subjek ke sesuatu yang lebih bermakna. ya. Terima kasih, Kesin Michael. Saya berasa bangga untuk menjadi host hari ini. Hari ini kami ada soalan yang hebat dari Shenzhen, China. Saya sukakan soalan ini. Ha, bolehkah saya tunjukkan soalan ini sekarang? Ha, hari ini, hari ini ha, maaf ya. Hari ini, ha, ha, 11 hari bulan Mei. Ya, hari Isnin 11 hari bulan Mei. Baik. Inilah soalannya. Hai. Kebelakangan ni saya libatkan diri dalam perniagaan melalui network social seperti WeChat yang bantu mereka upload video secara online. Dulu saya bantu mereka dalam bisnes dengan beri dana wang. Lalu saya ada benih-benih baik di mana saya dapat pertolongan sekarang. Dan uh, soalan saya ialah apakah benih-benih yang saya boleh tanam untuk menjadi seorang pengaruh atau influenza, lalu ada ramai penyikut yang suka saya. Terima kasih. Ha. Jadi, Penny dan Geshe Michael, saya nak beritahu keadaan di China. Saya juga hadapi masalah yang sama. Kami ada banyak teknologi-teknologi baru. Pada awal-awalnya, ada WeChat di mana saya gunakan untuk mengiklankan program DCI. Sekarang kami ada Weibo, TikTok dan WeChat channel yang baru. Begitu banyak sekali. Saya terpaksa belajar mereka. Kadang-kala berhasil, kadang-kala tak. Saya juga nak tahu bagaimana jadi seorang influenza melalui teknologi tinggi talian muda Ali ini. Jadi, biar saya tunjukkan soalan ini kepada Penny. Ya. Saya difahamkan dari pengenalan Geshe Michael, anda seorang yang memiliki sebuah syarikat teknologi tinggi di Hong Kong. Jadi, bolehkah anda berkongsi informasi mengenai produk-produk online? Uh, tentu boleh. Ini pendapat saya jika anda nak jadi seorang influenza di internet, pertama sekali anda mesti ada isi kandungan yang baik. Sesuatu yang anda kongsi itu mesti bernilai. Umpamanya, isteri saya suka masak. Kadang-kadang kami akan berkongsi resipi kami seperti minuman hijau. Sesetengah orang suka tapi tak 
uh, semestinya semua orang suka. Ha, jadi pertama mesti ada minat terhadap apa yang dilakukan agar berkongsi dengan orang ramai. Ha, pertama ialah isi kantongan. Kedua, pilih jenis aliran untuk edarkan maklumat yang anda nak kongsi itu. Jadi perkara penting bagi profesional ialah pada masa lalu mereka cakap jika anda nak jadi seorang influencer, anda mesti ada motivasi yang tinggi. Janganlah jadi seorang influencer semata-mata nak jual benda ha, tapi berkongsi maklumat yang bernilai kepada penonton anda. Ha, dengan ni anda jadi seorang influencer tak lama lagi. Tapi ha, tiada jaminan berapa lama anda akan jadi seorang influencer. Ha, mungkin ambil lima tahun, sepuluh tahun. Jadi ni biasa dilakukan setakat ni. Ha, saya nak tanya Wang Xia bagaimana kita dapat mempercepatkan ha, proses ni. Ha, Senca tanya bagaimana cepat lagi ha, jadi seorang influencer atau akan berpengaruhkan uh, lebih ramai orang. Ya, baik. Penny, biasa saya cakap sesuatu perkara lain. Semasa sarapan pagi ini, saya makan yu tiao. Uh, sema- sebenarnya, saya tak begitu gemar makan yu tiao sebelum ni. Tapi apabila Keshi Michael datang ke China, beliau kata, ah, beliau sangat suka makan yu tiao. Jadi, saya pun fikir, biarkan saya cuba makan yu tiao. Ah, Geshe Michael ni beliau telah mempengaruhi saya makan yu tiao. Jadi lebih baik saya tunjukkan soalan ni kepada Geshe Michael. Ah, jadi ah, lebih baik saya tunjukkan soalan ni kepada Geshe Michael. Ya semalam saya terima email dari Geshe Michael yang beritahu saya beliau bukan seorang pakal teknikal. Ah, bolehkah anda semua buat sesuatu tentang teknikal? Uh, anda hanya tahu sikit tentang online tetapi anda seorang berpengaruh uh, saya rasa anda seorang berpengaruh hebat jadi apakah rahsia anda uh, saya ada tiga rahsia uh, ada dua cadangan dari saya pertama apabila teknologi baru keluar seperti TikTok saya abaikannya uh, saya abaikannya selama dua tahun jadi saya tak belajar apa-apa selama dua tahun. Selepas dua tahun, teknologi baru lain keluar. Anda jimat masa untuk belajar TikTok kerana tak perlu belajar selepas benda-benda baru keluar kan? Ini cara saya. Saya baru belajar menggunakan Facebook ya. Ayah itu bergurau saja. Apakah benih dalam minda? Untuk menjadi seorang berpengaruh atau, atau influencer. Ha, pasangan saya, Veronica, beri satu cadangan kepada saya. Ha, saya cuba cara tu dan ia agak membantu saya. Veronica kata, ha, saya ni selalu mengganggu orang. Saya tak dengar ide-ide orang lain. Ha, saya rasa ide saya memang bagus. Dan jika orang lain seperti Wang Xia mula beri idea Nia, saya pula teruskan dengan idea-idea saya saja. Saya tak beri peluang kepada dia bercakap. Jadi saya rasa uh, benih untuk jadi seorang influencer di mana mereka dengar ucapan kita, uh, mungkin kita juga kena dengar ucapan orang lain lah. Ya, sebagai influencer, kita mahu orang mendengarkan kita. Jadi mungkin ketika kami uh, bertemu dengan rakan atau dalam panggilan telefon, kami haruslah berhati-hati agar benarkan mereka habis cakap. Ha, kini berapa kali dalam Zoom, saya rasa nak ganggu Wang Xia atau Penny dan uh, nasihat Veronica seolah-olah muncul di minda saya. Lalu suruh saya tunggu sebentar Biar mereka habis cakap dulu ya. Ha, tolong diam dulu. Itu semacam berkat dari ya, pasangan saya. Ha, itulah cara saya tanam benih iaitu dengar ucapan orang lain dan biar mereka cakap dulu. Jadi Wang Xia, apakah pendapat anda? ya? Ha, semasa dengar cadangan anda, saya fikir beberapa bulan lalu pada Disember lalu, 
kami belajar tahap 8 DCI mengenai kepimpinan otomatik. Saya rasa salah satu sifat berpengaruh ialah menikmati hidup anda. Sebagai seorang pemimpin, ramai orang mengikut anda. Jika anda menikmati hidup dan kerja anda secara otomatik, ramai orang mahu menjadi penyikut anda. Kan itu hebat? Ya. Uh, saya ada suatu soalan dalam minda saya untuk Kishi Michael. Siapakah influencer yang paling hebat uh, seribu tahun yang lalu? Mungkin kita dapat belajar sesuatu daripada beliau. Uh, siapakah orang tu? Oh, hari ini kami ada kelas online. Dan seseorang mula bercakap tentang hidup Xuanzang, seorang dari dinasti Tang. Mereka kata 19 tahun. Uh, beliau begitu berani ketika itu untuk mengembara ke negara-negara lain. Pada ketika itu tiada polis, tiada pasport, tiada pelindungan. Perjalanan ke negara-negara barat, setengah setengah orang kata beliau dapat pertolongan dari raja, monyet dan sebagainya. Saya fikir saya nak jadi seorang berpengaruh seperti beliau. Beliau berpengaruhi seribu tahun sejarah Cina. Saya rasa itu sungguh hebat kan? Beliau berjalan kaki selama 17-18 tahun ke negara-negara lain. Beliau berjalan kaki mengunjungi 53 negara dari China sehingga ke Sri Lanka. Oh, saya rasa beliau sungguh luar biasa. Jadi, anda kena jadi seorang yang berani. Mungkin ramai kata uh, beliau seorang yang crazy. Mereka fikir beliau tu gila. Uh, Maharaja juga cuba hentikan beliau. Ketika beliau keluar kembali ke China, Maharaja kata beliau seorang pahlawan. Jadi, jika nak jadi seorang influenza, anda kena berani. Jika mereka mengkritik anda, mengatakan anda itu sesuatu yang bodoh, anda kena berani. Uh, saya rasa itu sesuatu yang sungguh sukar untuk kita. Itu sesuatu yang dipegang kuat oleh beliau. Jadi, jika kita nak orang mm, minat anda, uh, nak menarik lebih kawan-kawan, kita perlu faham apakah kepercayaan yang dipegang kuat kita. Uh, saya rasa itu sesuatu yang penting untuk menjadi seorang pengaruh sebenar. Uh, bagi saya, sebenarnya uh, senang untuk saya kerana saya pakar teknologi, tapi pada masa dulu, mereka tak ada internet tapi masih dapat mengedarkan message-message mereka seperti wabak virus ke seluruh dunia. Jadi, apakah rahsia tu? Bolehkah Keshila berkongsi lebih sikit? Uh, saya tak tahu bagaimana dengan Wang Xia. Uh, saya terbaca buku mengenai Xuanzang. Uh, adakah amat sukar untuk menggembara ke India dan Sri Lanka sendiri, seorang diri? Jadi menurut buku tu setiap kali beliau menghadapi kesulitan beliau akan baca Heart Sutra atau Sutra Hati. Beliau pun dapat semangat dari membaca sutra ni. Jadi bolehkah anda beritahu kami apakah rahsia Heart Sutra itu? Mengapa Xuanzang dapat berjaya dengan membaca sutra ini? Uh, kami ada pasukan penterjemahan. Kami mengangumi Xuanzang. Di Amerika, kami bina sebuah bangunan khas dinamakan Menara Barat. Kami berfikir pagoda angsa di Chang'an, China, Xi'an dipanggil Menara Timur. Jadi di bandar ini, kami bina Menara Barat. Kami cuba ikut apa yang dilakukan oleh Xuanzang. Kami bertungkus lumus menterjemahkan buku-buku kuno uh, dan baru-baru uh, ni kami habis terjemahkan penjelasan sutra hati yang sungguh lama. Uh, buku pertama akan diterbit minggu depan, saya rasa. 
Wow, hebatnya. Uh, saya akan hantar satu salina untuk Anda. Uh, saya tak pasti apakah ide yang terpenting. Saya rasa anda kata Xuanzang faham kandungan buku ini. Beliau pasti faham kekosongan. Jika beliau menghadapi masalah dalam perjalanan, uh, seperti kita, apabila kita hadapi masalah dalam hidup, maka kerana beliau faham kekosongan, beliau faham masalah itu datang dari diri sendiri, lalu ubah tingkah laku dan kemudian masalah itu tiada lagi. Ya. Maka jika anda faham sutra ini, anda faham masalah-masalah datang dari diri anda, jadi anda boleh memperbaikikan mereka kan? Uh, saya rasa dengan cara inilah baru dapat menggembara selama 17 tahun pada zaman purba itu. Uh, itulah pendapat saya. Apakah pendapat Penny Wang? Uh, terima kasih Kishila kerana berkongsi perkara penting dalam Heart Sutra. Uh, saya meminta maaf kerana saya tengah fikir tentang keberanian yang anda kongsikan tadi. Bagaimana seseorang influenza perlu mengharungi setiap rintangan? Saya fikir mengapa saya menjadi penganjur di CI. Ini kerana persembahan anda di Taiwan mengenai Diamond Cutter. Pada ketika itu, anda tanya kami sama anda, sama anda lakukan perkara yang sukar atau yang mudah. Bagaimana seorang Presiden Amerika kata beliau nak terbangkan roket ke atas bulan kerana tu perkara yang sukar. Sukar. Jadi perasaan ini amat menonjol sehingga saya masih keluar cakap hal ini kerana saya percaya tentang kekosongan yang ada kata dapat bantu ramai orang hmm, atasi masalah mereka. Inilah emosi saya. Saya tahu ni sukar tetapi ia dapat bantu orang. Fikiran ni menjadi dorongan untuk saya. Saya teringat-ingat hal ni dan nak berkongsi dengan penonton. Mudah-mudahan ia membantu anda. Kadang-kala sesuatu yang sukar menjadi dorongan untuk terus maju. Selain ni bagi saya rintangan tersembunyi untuk tanam benih ialah rasa cemburu. Anda nak ramai orang suka, suka anda, nak orang suka anda tapi rasa cemburu. Ha, mengapa lelaki itu tak begitu kacak, uh, tak begitu berjaya pun boleh dapat ramai pengikut. Rasa cemburu lah sesuatu rintangan untuk menjadi seorang influenza. Jadi, cuba memeriksa sama ada perasaan cemburu terhadap pencapaian orang lain tak. Uh, jika ada perasaan ni, cuba hapuskan ni. Inilah uh, akan bantu kita tanam lebih banyak benih untuk menjadi seorang influenza. Uh, bagaimana dengan Wang Xia? Uh, jangan anda kata anda orang yang paling jealous di dunia ni kerana saya rasa cemburu. ya. Uh, saya fikir saya nombor satu orang yang paling jealous. Lah. Uh, anda terbaca fikiran saya. Jadi untuk menjadi seorang influenza, saya fikir di China, saya nak jadi seorang influenza kerana saya nak lakukan sesuatu agar hidup saya bermakna. Oleh kerana wabak coronavirus ni ramai orang mula fikir akan makna hidup mereka. Uh, mengapa saya nak jadi seorang influenza? Saya seorang pemalu sebelum ni, tapi sekarang saya menjadi lebih berani. Sebelum ni, jika suruh saya naik ke pentas untuk bincangkan empat kuasa, saya sudi mati daripada naik ke pentas tau. Sekarang saya berani, saya tak fikir tentang diri saya sendiri lagi. Saya fikir apa yang boleh saya lakukan untuk membantu orang ramai. Jadi secara otomatik mereka akan mengikut jejak kita serta dapat lebih ramai penyikut. Uh, saya ikut visi ini agar menyebar kebijaksanaan ke seluruh dunia serta saya percaya kepadanya. Saya nikmati kerja saya. Saya rasa jika kita nikmati kerja kita dan faham makna kerja kita, maka kita akan jadi seorang influenza. Uh, sudah tiba masa 
Bolehkah kami buat ringkasan agar penonton-penonton ada pelan yang jelas dan terperinci? Uh, mungkin Penny boleh bagi tiga perkara yang boleh dilakukan. Baik, uh, pertama dari Geshe Michael, kami perlu dengar apabila mereka bercakap, bila mereka bercakap, biar mereka cakap dulu. Uh, jangan terlalu fokus pada diri sehingga anda yang bercakap saja. Inilah benih nombor satu. Kedua, Wang Xia kata kita harus nikmati kerja kita. Uh, kita tertanam benih semasa nikmati kerja kita lalu menjadi seorang influenza secara otomatik. Ketika ialah rasa cemburu. Uh, kami kena buat yang sebaliknya, iaitu berasa gembira akan kejayaan influenza lain, persaingan-pesaing pesaing, pesaing anda. Jadi ketika tiga benda ini akan dapat bantu anda menjadi seorang influenza untuk dunia ni. Wow, anda dah buat kesimpulan untuk semua kami. Uh, saya ada satu lagi komen. Penny kata tadi cuba cari saruran yang lebih baik dan tujukan uh, ataupun fikir tujuan, tujuan kita jadi seorang influenza. Uh, saya suka pandangan Geshe Michael tentang keberanian. Keberanian ini bukan sesuatu yang palsu. Ia datang dari kefahaman tentang kekosongan, iaitu kisah pen dan benih-benih. Inilah keberanian yang benar. benar. Uh, ada apa-apa lagi nak tambah Geshe Michael? Tak ada lagi. Saya rasa dah perfect. Inilah mengapa anda penganjur di CI. Uh, Ribuan terima kasih. Uh, topik ini sungguh bermakna. Terima kasih atas soalan dari Sun Chen, China. Soalan yang bagus. Terima kasih atas penonton-penonton. Uh, dan uh, semoga moga anda menikmati sarapan pagi bersama-sama kami. Uh, sebelum kita selesai, saya rasa kita ada berapa pengumuman kan? Ya, yeah, uh, ada soalan untuk esok. Ya, yeah, ya, yeah, ada soalan untuk esok. Baik. Uh, Penny, sila tunjukkan email untuk hantar soalan-soalannya iaitu uh, hantar ke seedquestions at diamondcutterinstitute.com Baik. Uh, bergembira untuk hantar soalan-soalan kepada kami, ya. Hai, Geshila. Nama saya Kini dari Singapura. Soalan saya hari ini ialah saya dah berada dalam bidang korporat beberapa tahun. Saya sedal saya tak suka berkecimpung dalam bidang ni. Tujuan saya masih teruskan ialah untuk dapat upah agar terus hidup. Jadi soalan saya, apakah benih yang boleh saya tanam agar keluar dari dunia korporat tanpa perlu bimbang tentang obligasi kewangan dan perbelanjaan hidup serta teruskan hidupan yang saya idamkan? Terima kasih. Oh, soalan yang sukar. Soalan untuk esok. Wang Xia dan Penny, saya akan jumpa anda pada hari Rabu, ya? Penny, saya ada bubur untuk sarapan pagi kerana anda dari Hong Kong. Baik, bye bye. Saya nak, saya nak juga. Baik, jumpa lagi, bye bye. Terima kasih menonton Page Three Morning Show. Jumpa lagi.